আজ আমরা পড়ব পরমাণুর গঠনে অনু পরমাণু অংশটি আমরা প্রথমে একটু দেখে নি পরমাণু সম্পর্কে আর এই পরমাণু আমরা কি জানি যে পরমাণু দুটো পার্ট হয় কি কি পার্ট একটা হচ্ছে পরমাণু নিউক্লিয়াস আর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন পার্ট একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস একটা হচ্ছে ইলেকট্রন পার্ট এই নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াস প্রথম কি আবিষ্কার করে না প্রথম আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড নাইনটিন ইলেভেনে বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড প্রথমে নিউক্লিয়াস সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিয়েছিল তিনি কি বলেছিলেন যে নিউক্লিয়াস যে একটা পরমাণু দুটো পার্ট একটা হচ্ছে পজিটিভ পার্ট একটা হচ্ছে নেগেটিভ পার্ট পজিটিভ পার্টটা সেন্টারে থাকে যেটাকে আমরা নিউক্লিয়াস বলছি এবং নেগেটিভ যে অংশ কোনাগুলো থাকে সেগুলো কি তাকে কেন্দ্র করে করতে থাকে পরবর্তীকালে নাইনটিন থার্টি টু তে যখন বিজ্ঞানী স্যাডউইক যখন বিজ্ঞানী স্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করে তখন এই থিওরিটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় তখন দেখা যায় কি না নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুটো মেন মেন পার্টিকেল রয়েছে কি কি না একটা হচ্ছে প্রোটন আরেকটা হচ্ছে কি আরেকটা হচ্ছে নিউট্রন একটা প্রোটন রয়েছে আরেকটা কি রয়েছে আরেকটা রয়েছে নিউট্রন দুই ধরনের পার্টিকেল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে একটা প্রোটন এবং আরেকটা কি বলছি নিউট্রন তাহলে নিউট্রন কি আবিষ্কার করে না নিউট্রন আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী স্যাডউইক এই কথাটা আমরা মাথায় রাখবো যে নিউট্রন আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী স্যাডউইক নাইনটিন থার্টি টু ওকে তাহলে এরপর আমরা প্রোটন সম্পর্কে কিছু আইডিয়া নিয়ে নেব প্রোটন জিনিসটা কি আমরা প্রত্যেকেই জানি প্রোটন হচ্ছে পরমাণু কি না পরমাণুর পজিটিভ চার্জ একটা পরমাণুর মধ্যে যে পজিটিভ চার্জ রয়েছে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো প্রোটন ওকে সেকেন্ড এই প্রোটন এই প্রোটনের তাহলে পজিটিভ চার্জ তাহলে এই পজিটিভ চার্জের পরিমাণটা কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম কি বললাম পজিটিভ চার্জের পরিমাণটা কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম প্রোটন যে আছে তার মাস কত তার ভর কত প্রোটনের মাস আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর বলতে পারি একে আমরা নিয়ার অ্যাবাউট ওয়ান এম ইউ বলতে পারি এ এম ইউ অ্যাটমিক মাস ইউনিট যাকে আমরা ওয়ান ইউনিটও বলি কি বলি ওয়ান ইউনিট ওকে সো প্রোটনের মাস আমরা কি পেলাম প্রোটনের মাস পেলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু ফাইভ ইন্টু টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর প্রোটনের সাইন আমরা কি জানি প্রোটনের সিম্বল হচ্ছে প্রোটন উপরে লেখা হয় ওয়ান নিচু লেখা হয় ওয়ান বা এটাকে আমরা বা এটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের সঙ্গেও এটাকে আমরা তুলনা করতে পারি হাইড্রোজেন অ্যাটমের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি ওকে এরপর এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই প্রোটনের এই ওয়ানটা কেন লিখা হয় নিচে যে ওয়ানটা কেন লিখা হয় নিচের ওয়ানটার মিনিংস হচ্ছে যে ওই পার্টিকেলের মধ্যে নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জ কি বলছি নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জ কতগুলো পজিটিভ চার্জ আছে সেটাকে ডিনোট করার জন্য এখানে ওয়ান লেখা হয় নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জ ওকে তাহলে উপরে ওয়ানটা কেন লেখা হয় উপরে ওয়ানটা হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যাটমিক মাস আমরা একটা প্রোটনের অ্যাটমিক মাস করতে গেলাম ওয়ান ইউনিটের কাছে আছি এক এম ইউ মানে ওয়ান ইউনিটের কাছে আছি মানে ওয়ান তার জন্য কি লিখছি যে অ্যাটমিক মাস নাম্বার অফ পার্টিকেল ওকে প্রোটন সঙ্গে চারটা জিনিস এক নাম্বার হচ্ছে এটা পজিটিভ চার্জ এর পজিটিভ চার্জের পরিমাণটা কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পার মাইনাস নাইনটিন কোনো এর ওয়েটটা কত ওয়ানটা হচ্ছে ওয়ান এম ইউ কাছাকাছি প্রোটন কে আমরা সিমুলাইজ করছি কি করে না প্রোটন পি নিচে ওয়ান উপরে ওয়ান নিচে ওয়ান এর মতলব হচ্ছে নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জ উপরে ওয়ান এ মানে হচ্ছে অ্যাটমিক মাস নাম্বার অফ পার্টিকেল ওকে নেক্সট আমরা জেনে নেব নিউট্রন সম্পর্কে নিউট্রন কি নিউট্রন হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল হয় ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল নিউট্রন কি হয় না ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল হয় ওকে তাহলে নিউট্রনের চার্জ কত নিউট্রনের চার্জ হচ্ছে জিও নিউট্রনের কোনো চার্জ থাকে না নিউট্রনের চার্জ কত হয় জিও যেহেতু ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল ওকে আমরা তিন নম্বর পয়েন্ট যেতে দেখবো যে নিউট্রনের মাস কত একটা পরমাণুর মধ্যে সব থেকে ভারী কোনা হচ্ছে নিউট্রন এর মাস কত না প্রোটন থেকে সামান্য বেশি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ জিরো ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম যাকে আমরা নিয়ার ক্যালটু বলতে পারি ওয়ান এম ইউ বা ওয়ান ইউনিট ওকে আর তাহলে নিউট্রনের সিম্বল কি লিখবো নিউট্রনের সিম্বল হচ্ছে এন নিচে হচ্ছে জিরো উপরে ওয়ান নিচে জিরো কেন হলো এন নিচে জিরো উপরে ওয়ান নিচের জিরো কেন হলো না আমরা বলেছি নিচের এই জিরোটা নিচের এই সংখ্যাটা মানে হচ্ছে নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জ তাহলে নিউট্রনের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জ কত না জিরো তার জন্য যে জিরো ছাড়া উপরটা কি বলছি যে অ্যাটমিক মাস নাম্বার অফ পার্টিক্যাল অ্যাটমিক মাস নাম্বার অফ পার্টিক্যাল তাহলে এই যে মাস কত
তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম এখানে আমরা দেখলাম যে নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসের এর মধ্যে দুই ধরনের পার্টিকেল থাকছে একটা হচ্ছে প্রোটন আর একটা হচ্ছে নিউট্রন তাদের কিছু আমরা বৈশিষ্ট্য দেখে নিলাম প্রোটন এই নিউট্রন আর প্রোটনকে একসঙ্গে বলা হয় নিউক্লিয়ন কি বলা হয় নিউক্লিয়ন প্রোটন এবং নিউট্রনকে একসাথে বলা হয় নিউক্লিয়ন নিউক্লিয়ন কেন বলা হয় কারণ এটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে উপস্থিত নিউক্লিয়াসের মধ্যে উপস্থিত বলে একে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়ন ওকে কারো এই পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধা আছে ভালো করে দেখে নাও প্রয়োজনে তোমরা এগুলো খাতাতে নোট করে নাও কিন্তু আমরা যখন আগে আগে যাব তখন কিন্তু আমাদের কাজ লাগবে ইলেকট্রন পাশে গিয়ে থাকে ইলেকট্রন পাশে থাকে ইলেকট্রন ইলেকট্রন পাশে গিয়ে থাকে না ইলেকট্রন পাশে থাকে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের চার্জ কি হয় না ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রন কি হয় নেগেটিভ চার্জ হয় আর এর চার্জের পরিমাণ কত এর চার্জের পরিমাণ প্রোটনের চার্জের সমানই হয় কিন্তু প্রোটন কি হয় না প্রোটন হয় পজিটিভ আর ইলেকট্রন কি হয় ইলেকট্রন হয় নেগেটিভ না মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পার মাইনাস নাইনটিন কোরম আমরা ইলেকট্রনের মাস কে ইলেকট্রনের মাস কি হয় না ইলেকট্রনের মাস অনেক কম হয় প্রোটনের তুলনায় অনেক কম হয় क्लियर <laughs> मान कि परमाणु प्राय समस्त भर एवं समस्त पजिटी आधान एक परमाणु सब थे छोट अंश छोट अंशर मध्य थे छोट अंश किस खुब इम्पोर्टेंट एक जैगा परमाणु निउक्लिया निउक्लियर वेट की दरकार प्रोटन थे जोगुल निउट्रन थे अर्थात निजे टोटल से मास उचित क्योंकि निउक्लियर मास तो जेहतु निउक्लिया प्रोटन और निउट्रन दिए गठित एट तो हवा उचित क्योंकि देखा जाए कि प्रोटोनर मास मान मास अफ प्रोटन एंड निउट्रन इंडिविजुअल ग्रेटर दें कि ना निउक्लियर थे ग्रेटर दें जख्रन प्रोटन निउट्रन और प्रोटन मिले निट्रन एवं प्रोटन जो मिले तक सब का बल क्या निर फोर्स भर कमे जाए भर टाइम সেই ভরটা এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায় এবং সেই এনার্জি নিউক্লিয়ার ফোর্সটাকে ক্রিয়েট করে ওকে পাঁচটা প্রোটন নিয়েছি এবং পাঁচটা নিউট্রন নিয়েছি এদের যে ওয়েট সেই ওয়েটের সমানে কি নিউক্লিয়াসের ওয়েট হবে দশ হবে কি হবে না কি দেখা যাবে না পাঁচটা যদি নিউট্রন হয় পাঁচটা যদি প্রোটনের ওয়েট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে কি নাইন পয়েন্ট টু বা নাইন পয়েন্ট ফাইভ এই ধরনের কিছু একটা আসছে দেখা যাচ্ছে কি অবশ্যই সেটা নিউক্লিয়াসের থেকে কম ওকে বললাম কি নিউক্লিয়ার ফোর্স ক্রিয়েট হচ্ছে তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোন কোন ফোর্স থাকে কোন কোন ফোর্স কাজ করে আমরা একটা ফোর্সের নাম শুনেছিলাম সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স শুধু কি নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফোর্সই থাকে না অন্য কোন ফোর্স থাকে দেখবো আমরা আজকের ক্লাসে ওকে সো প্রথম থেকে ক্লাসটা মন দিয়ে করো খুব ইম্পর্টেন্ট খুব কনসেপচুয়াল ক্লাস ভালোভাবে ক্লাসটা করো তোমাদের সমস্ত ডাউট সমস্ত কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে পরীক্ষায় যেমনই প্রশ্ন আসুক না কেন তোমরা ইজিলি তার অ্যান্সার করতে পারবে ওকে চলো শুরু and stability nuclear force and stability of nucleus okay nucleus er moddhe kon kon dhoroner ball paoa jay ke bolte parbe 
অনেকে তোমরা জানো বলো তো নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোন কোন ফোর্স কাজ করে নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুই ধরনের ফোর্স কাজ করে কয় ধরনের দুই ধরনের এক নাম্বার যেটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আর কি দু নাম্বার হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স নিউক্লিয়ার ফোর্স নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুই ধরনের ফোর্স কাজ করছে কয় ধরনের দুই ধরনের কি কি একটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স না নিউক্লিয়াসের মধ্যে আরেক ধরনের ফোর্স থাকে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স সেটা কি ফোর্স নিউক্লিয়ার ফোর্স এই নিউক্লিয়ার ফোর্স সম্পর্কে আমরা জানব দেখো এই যে নিউক্লিয়ার ফোর্স এই নিউক্লিয়ার ফোর্স এক নাম্বার কি না নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে এক ধরনের অ্যাট্রাক্টিভ ফোর্স মানে কি আকর্ষণ বল নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে এক ধরনের অ্যাট্রাক্টিভ ফোর্স इंडिपेन्डेंट अफ যে কোনাগুলো থাকে তা কোন চার্জের উপর নিউক্লিয়ার ফোর্স কোন ডিপেন্ডেন্ট করে না তিন নাম্বার বলবো কি এটা একটা শর্ট রেঞ্জ ফোর্স শর্ট রেঞ্জ ফোর্স মানে নিউক্লিয়ার ফোর্স শর্ট রেঞ্জ ফোর্স কোন দুটি কোনা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার যেটাকে আমরা এক ফেমটোমিটার বলছি ক্লাস নাইনে তোমরা পড়িয়েছিলাম এক ফেমটোমিটার যখন দুটো কোনা টেন টু পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার এর কাছাকাছি থাকবে তখনই একমাত্র নিউক্লিয়ার ফোর্স কাজ করবে নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে একটা শর্ট রেঞ্জ ফোর্স এটা কিন্তু অবশ্যই সবসময় মাথায় রাখতে হবে এটা একটা শর্ট রেঞ্জ ফোর্স যখন দুটো কোনা দুটো পার্টিকেল কাছাকাছি থাকবে তখন তাদের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফোর্স কাজ করবে তিন নাম চার নাম্বার আমরা বলতে পারি দেয়ার আর থ্রি পসিবল অ্যাট্রাকশন ইন নিউক্লিয়াস তিন ধরনের আকর্ষণ কাজ করে নিউক্লিয়াসের মধ্যে দেয়ার আর থ্রি পসিবল অ্যাট্রাকশন থ্রি পসিবল অ্যাট্রাকশন কি কি অ্যাট্রাকশন কাজ করে এক নাম্বার কাজ করে কি প্রোটনের সঙ্গে নিউট্রনের প্রোটনের সঙ্গে নিউট্রনের অ্যাট্রাকশন কাজ করে দু নাম্বার কাজ করবে কি না নিউট্রনের সঙ্গে নিউট্রনে কাজ করবে তিন নাম্বার কাজ করবে কি না প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনে কাজ করবে তিন ধরনের অ্যাট্রাকশন ফোর্স কাজ করছে সেই তিন ধরনের অ্যাট্রাকশন ফোর্সই হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স মাথায় রাখতে হবে সেটা কিন্তু কম ডিস্টেন্সে যারা শর্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকবে তখন কাজ করবে অর্থাৎ নিউট্রন প্রোটনকে শর্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে নিউট্রন নিউট্রনকে শর্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে এবং প্রোটন প্রোটনকেও শর্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে প্রোটন আর প্রোটন প্রোটন আর প্রোটনের মধ্যে কাজ করে কে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সও কাজ করে আবার নিউক্লিয়ার ফোর্সও কাজ করে প্রোটন আর প্রোটনের মধ্যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং প্রোটনের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করবে এবং নিউক্লিয়ার ফোর্স কাজ করবে কিন্তু যখন নিউক্লিয়ার ফোর্স কখন কাজ করবে যখন তার মধ্যে ডিস্টেন্সটা অনেক কম থাকবে তখনই একমাত্র নিউক্লিয়ার ফোর্স কাজ করবে কিন্তু ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স একটা দূরবর্তী ধরো একটা প্রোটন এখানে একটা প্রোটন আছে এখানে একটা প্রোটন আছে এই দুটো প্রোটনের মধ্যে শুধুমাত্র নিউ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করবে কিন্তু এখানে যদি একটা প্রোটন থাকে এই দুটো প্রোটনের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করবে আবার নিউক্লিয়ার ফোর্স কাজ করবে এখানে আমরা একটা কথা বলতে থাকি যে নিউক্লিয়ার ফোর্স কে নিউক্লিয়ার ফোর্স কে স্ট্রং ফোর্স বলা হয় একে স্ট্রং ফোর্স বলা হয় কিন্তু যখন আমরা এটাকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এর সাথে কম্পেয়ার করবো তখন তার তুলনায় কিন্তু এটা উইক ফোর্স নিউক্লিয়ার ফোর্স এক ধরনের স্ট্রং ফোর্স বাট যখন এটাকে আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এর সঙ্গে কম্পেয়ার করব তখন এটা কিন্তু একটা উইক ফোর্স এর মতনই কাজ করবে মানে নিউক্লিয়ার ফোর্স এর থেকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা অনেক বেশি শক্তিশালী ক্লিয়ার নিউ মানে এই যে প্রোটন আর প্রোটনের মধ্যে প্রোটন আর প্রোটনের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা অনেক বেশি শক্তিশালী নিউক্লিয়ার ফোর্স এর থেকে নিউক্লিয়ার ফোর্স এর থেকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা অনেক বেশি শক্তিশালী ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা অনেক বেশি শক্তিশালী নিউক্লিয়ার ফোর্স এর থেকে ক্লিয়ার আজ এই পর্যন্তই পনেরো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে জানার সময় যুক্ত থাকো এবং তোমাদের যে সমস্ত ডাউট যে সমস্ত প্রশ্ন হচ্ছে সেগুলো তোমরা অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানো ওকে প্রত্যেকটা ক্লাসের শেষেই আমরা একটা করে এমসিকিউ টেস্ট নেব সেই টেস্টটা কোথায় নেব না আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে যে জয়েন হয়ে যাও আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে ওখানে প্রত্যেকটা ক্লাসের পরেই আমরা ছোট্ট করে একটা এমসিকিউ টেস্ট নেব যেখানে দেখে নেব যে তোমাদের কনসেপ্টটা কতটা ক্লিয়ার হচ্ছে ওকে আজ এই পর্যন্তই জয় হিন্দ জয় ভারত